Bakalım ekranda gördüğünüz kutunun kahvaltılık gevrek kutusunun yüzey alanını bulabilecek miyiz? Buna benzeyen böyle soruları çözmenin farklı yöntemleri var. Mesela önce gördüğünüz yüzeylerin alanlarını bulabilir ve bunları göremediğiniz, görmediğiniz yüzeylerle olan ilişkisini düşünebilir ve bulduğunuz tüm alanları birbirine ekleyebilirsiniz. Gelin bunu deneyelim. Kutunun ön yüzünün öndeki yüzeyinin uzun kenarı 20, kısa kenarı da 10 cm. Burası bir dikdörtgen olduğu için alanını uzun kenarla kısa kenarı yani 20 ile 10'u çarparak bulabiliriz. Bu işlemin sonucu 200 cm kare. Evet, öndeki yüzeyin alanı 200 cm kare. Kutunun ön yüzüyle öndeki yüzeyiyle aynı tıp atıp aynı başka bir yüzü daha var öyle değil mi? Evet. Bunun tam arkasındaki yüzü, arka yüzey. Arka yüzeyin alanı için bulduğumuz alana bir 200 cm kare daha ekleyeceğiz. Tamam. Güzel. Şimdi kutunun üstteki yüzeyinin alanını bulmaya çalışalım. Kutunun derinliği 3 cm'ymiş. Yazalım. 3 cm. Bu kenarın uzunluğu da 10 cm. Değil mi? Bunu da biliyoruz. 3 ile 10'u çarpınca kutunun üstteki yüzeyinin alanını 30 cm kare olarak buluruz. 30 cm kare olarak bulduk. Göremediğimiz alttaki yüzey için bir 30 cm kare daha ekleyelim. Evet, kutunun toplam 6 yüzeyi olduğuna göre iki tane daha olmalı. Buradaki yan yüzeyin uzun kenarı ya da kutunun yüksekliği 20 cm. Derinlikte 3 cm idi. 3 çarpı 20, biraz daha düzgün çizeyim. 3 cm çarpı 20 cm, 60 cm kare eder. Burası 60 cm kare ve bunun tam karşısında, şu an göremiyoruz ama bunun aynısı tıp atıp aynısı bir yüzey daha var. Bu yüzey için bir 60 cm kare daha ekleyeceğiz. Ve toplayalım. 0, buraya 8'i koyalım, elde var 1 ve 1 artı 2 artı 2, 5. Evet, bu kutunun, bu kahvaltılık gevrek kutusunun yüzey alanı 580 cm kareymiş.